மென்ஷன் எனி டூ அனாலமஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் செகண்ட் பீரியட் எலமஸ் அனாலமஸ்னா இருந்து மற்றதுல இருந்து எப்படி டிஃபர் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம அனாலமஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ செகண்ட் பீரியடில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வி ஹாவ் லித்தியம் அப்புறம் என்ன இருக்குது பெரிலியம் போரான் கார்பன் நைட்ரோஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் நியான் ஸோ டோட்டலி வி ஹாவ் ஹவு மெனி எலமெண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எயிட் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது கிளியர் த அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் என்ன இருக்குது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அண்ட் டென் கிளியர் இப்போ இதோட அனாலமஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து தீஸ் எலமெண்ட்ஸ் வில் ஷோ என்னன்னு பார்த்தோம்னா தீஸ் எலமெண்ட்ஸ் வில் ஷோ டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த தேர்ட் குரூப் தேர்ட் பீரியட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப் டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த பீரியட்ல இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் ஷோ பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்திருக்கோம் லித்தியம் கீழே என்ன லித்தியம் இஸ் பொட்டாசியம் பெரிலியம்க்கு கீழே என்ன வரும் நமக்கு மெக்னீஷியம் ஸோ திஸ் இஸ் லித்தியம் சோடியம் இல்ல சோடியம் அப்புறம் தான் பொட்டாசியம் லித்தியம் சோடியம் மெக்னீஷியம் அப்புறம் இங்க என்ன வரும் அலுமினியம் கார்பனுக்கு கீழே என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிலிகான் பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் ஃப்ளூரின்க்கு கீழே என்ன வரும் குளோரின் நியான்க்கு கீழே என்ன வரும் ஆர்கான் ஸோ இதுல பார்த்தோம்னா பெரிலியம் அண்ட் அலுமினியம் வில் ஷோ டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப் போரான் அண்ட் சிலிகான் வில் ஷோ டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப் அது மாதிரி கார்பன் அண்ட் பாஸ்பரஸ் வில் ஷோ டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ திஸ் பெரிலியம் அண்ட் ஸோ டயக்னல்னா இந்த மாதிரி இருக்குது பெரிலியம் அண்ட் அலுமினியம் வில் ஷோ டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப் அதுக்கப்புறம் Boron and silicon will show diagonal relationship. Clear? So this is one analogous behavior. Second one பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த செகண்ட் பீரியடில் they form oxides. So beryllium will form beryllium oxide. Be2O3 அப்படின்னு ஆக்சைடு ஃபார்ம் பண்ணதில் அது வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா தீஸ் ஆர் ஆல் ஆம்போட்டரிக் ஆசிட் ஆம்போட்டரிக்னா என்னது இட் ஹாவ் போத் அசிடிக் அண்ட் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆனால் அதுவே மெக்னீஷியம் மெக்னீஷியம் என்ன ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாருங்க மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும் போது தீஸ் ஆர் ஆல் பேசிக் அப்போ செகண்ட் பீரியட்ல இருக்கிற பெரிலியம் மட்டும் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆம்போட்டரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது கிளியர் நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்னொன்னு எடுத்துக்கலாம் தேர்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் அனாலமஸ் பிஹேவியர் என்ன பார்த்தோம்னா லித்தியம் அண்ட் பெரிலியம் மோஸ்ட்லி வில் ஃபார்ம் கோவல் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் கோவல் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ரெஸ்ட் ஆஃப் த குரூப்ல இருக்குது சோடியம் மெக்னீஷியம் அதெல்லாம் ரெஸ்ட் வில் ஃபார்ம் என்னது த ரெஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் ரெஸ்ட்னா எனக்கு மீதி இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் ரெஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் வில் ஃபார்ம் அயோனிக் கிளியரா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா திஸ் ஒன் கார்பன் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கார்பன் மே ஃபார்ம் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் கார்பன் மே ஃபார்ம் கார்பன் கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட் தட் இஸ் பி பை மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் இதுல ஃபார்ம் ஆகும் ஆனா அதுவே நமக்கு சிலிகான் பார்த்தோம்னா சிலிகான் டபுள் பாண்ட் சிலிகான் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஓகே சோ தீஸ் ஆர் அனாலமஸ் பிஹேவியர் அனாலமஸ் பிஹேவியர் மத்தத்துல இருந்து தனித்து அது காணப்படுது அவ்வளோதான் லித்தியம் பெரிலியம் போரான் இதில் வந்து கொஞ்சம் நமக்கு மற்றதுலேருந்து நம்ம வி ஆர் ஹேவிங் அ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிளியர் ஸோ இந்த பீப்பை பீப்பை மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டாக கேட்பாங்க திஸ் வில் ஃபார்ம் நமக்கு கார்பன் டபுள் பாண்ட் கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட் செயின் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் பட் அதுக்கு கீழே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்க்கெலாம் இந்த மாதிரி நமக்கு ஃபார்ம் 